পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম কেন স্বর্ণ আছে এমন ঘড়ি হার ব্রেসলেট ব্যবহার পুরুষদের জন্য নিয়ম কি দেখুন কেন যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তার উত্তরে প্রথম কথা চলে আসবে হারাম কেন কারণ আল্লাহ নিষেধ করেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল কি করেছেন নিষেধ করেছেন সেই জন্য হারাম এর চাইতে যদি বেশি কেন জানতে চান যে আল্লাহ এবং তার রাসুল কেন নিষেধ করছেন তাহলে তো আল্লাহর উপরে আপনি আল্লাহগিরি করা হয়ে গেল ঠিক না বেঠিক আপনার বস আপনাকে একটা নির্দেশ করলো যে তুমি আজকে এই কাজটা করো আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন স্যার তাহলে আপনার চাকরি থাকবে বলবে না এটা তো মাথা দিশার পৃষ্ঠা বাসে হয়তো বা বেটা আমার অফিসে চাকরি করে আমি বলছি করতে করবে শেষ তার কাজ হলো আমার কথা মানা এবং সে বলতেছে কেন করতে হবে এই বসের উপরে বসগিরি করা এটা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় মূর্খতা হয় তাহলে আল্লাহর উপরে আল্লাহগিরি করা সেটা তো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বিধায় যদি বলেন যে আল্লাহ পুরুষদের জন্য স্বর্ণ পরা কেন নিষেধ করেছেন আল্লাহ কেন নিষেধ করছেন আল্লাহর কেন আপনি বুঝতে চাচ্ছেন জু সমাজ মে আ গেই ও ফের আল্লাহ কেসে হুয়া যদি আল্লাহ আপনাকে সব কেন কিন্তু জব দেওয়া লাগে তাহলে তিনি আর আল্লাহ হলেন কেমনে আপনি আর তার গোলাম হলেন কেমনে এটা হলো প্রথম কথা এরপরে আসেন একটা বাহ্যিক কারণ বোঝা যায় যে ছেলেরা তাদেরকে সাজানো তাদেরকে সুশোভিত করা তারা নিজেদেরকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা এটা ইসলাম চায় না ছেলেরা স্বাভাবিকভাবে যতটুকু সাজা দরকার ততটুকু সাজবে মেয়েদের কিছু স্পেশালিটি থাকবে যেগুলো দেখে চেনা যাবে এরা মেয়ে মেয়ে মানুষেরা সাজগোজ করবে তারা সৌন্দর্য বর্ধন করবে পুরুষরা সেটা করবে না এটা কার নির্দেশ ইসলামী নির্দেশনা আল্লাহ এভাবে চান এখন যদি ছেলে এবং মেয়ের ভিতরে ভেদাভেদ না থাকে সব একাকার হয়ে যায় তাহলে সমাজে নারী এবং পুরুষের ভেদাভেদ না থাকলে নানাবিধ বিপত্তি এবং সমস্যা দেখা দিবে সংকট দেখা দিবে যেটা বিস্তারিত আলোচনা করবার প্রয়োজন নাই নারী এবং পুরুষের ভেতরে যদি কোনো ভেদাভেদ না থাকে সমাজে ভারসাম্যতা কোনো অবস্থাতেই থাকবে না এই জন্য এই স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করা সাজগোজ করা এটা মেয়েদের জন্য দেওয়া হয়েছে ছেলেরা যদি করে তাহলে সে মেয়েদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করলো আর মেয়েরা ছেলেরা মেয়েদের ভূষা ধারণ করা আর মেয়েরা ছেলেদের ভূষা ধারণ করা ইসলামে কি নেই জায়েজ নাই স্বাতন্ত্র রাখতে বলা হয়েছে ছেলেরা এবং মেয়েরা নাস্তিকেরা এবং আল্লাহ দ্রোহীরা চায় ছেলে এবং মেয়েদের কোনো পার্থক্য যেন না থাকে সব যেন একাকার হয়ে যায় ছেলেরাও প্যান্ট পড়বে মেয়েরাও প্যান্ট পড়বে ছেলেরাও শার্ট পড়বে মেয়েরাও শার্ট পড়বে ছেলেরা ওড়না পড়বে না মেয়েরা ওড়না পড়বে না যেহেতু নাস্তিকরা বহু চেষ্টা করছে মেয়েদের গা থেকে ওড়না সরানোর জন্য বাংলাদেশের কথা বলতেছে দেখে যে না মেয়েরা ওড়না যদি ভালো করে নাও পড়ে অন্তত একটা পেশায় পুষায় রাখে কোনোভাবে মেয়েদের থেকে ওড়না সরানো যায় না তখন তারা বুদ্ধি বাইর করছে তাহলে মেয়েদেরকে যেতে ওড়না সরানো যাচ্ছে না পুরুষদের মতো বানানো যাচ্ছে না তো এবার পুরুষদের পাঞ্জাবির সাথে একটা ওড়না লাগাই দিছে কথা বুঝেন নাই অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো বানাতে চায় ছেলেদের ওড়না নাই শুধু জামা পরে মেয়েরা কেন ওড়না পরে বুক ডাকবে দরকার নাই তাদেরকেও পুরুষদের মতো বানাতে চায় তো পারে না যখন পারে না এবার তারা নতুন আইডিয়া আবিষ্কার করছে তাহলে এবার বাজারে দেখেন যত পাঞ্জাবি বাইরে এসে এখন এই পাঞ্জাবির সাথে একটা করে ছেলেদের পাঞ্জাবিতে কি পাওয়া যায় ওর না পাওয়া যায় যে মেয়েদেরকে যদি ছেলেদের মতো বানাইতে না পারে তাহলে ছেলেদেরকে মেয়েদের মতো বানায় ছাড়ব কথা কি বুঝতে পারছেন তো সেজন্য মেয়েরা স্বর্ণ অলঙ্কার পরে এখন ছেলেরাও কি পড়তে হবে স্বর্ণ অলঙ্কার পড়তে হবে আরে ভাই পুরুষের সৌন্দর্য পুরুষ সুলভ সৌন্দর্য প্রকাশ করার সুযোগ আছে নারী যেমন তার নারী সুলভ সৌন্দর্য প্রকাশ করবার সুযোগ আছে প্রত্যেকে যার যার জায়গায় স্বাতন্ত্র বজায় রেখেই চলবে এটা ইসলাম চায় যদি এই স্বাতন্ত্রকে তুলে দিতে চায় বা পাঁচ ছেলে পার্থক্য করতে চায় না নারী আর পুরুষ পার্থক্য চায় না এটা হলো অপ্রাকৃতিক চাহিদা অবাস্তব চাহিদা আল্লাহ সুমাতারা নারী এবং পুরুষকে কি একরকম করে সৃষ্টি করেছেন দৈহিকভাবে এবং সার্বিকভাবে নারী আর পুরুষ কি এক পুরুষ যেখানে সেখানে দাঁড়ায় পেশা শুরু করতে পারবে নারী পারবে এখন আপনি যদি চান যে সমান করে ফেলবেন এটা সম্ভব কোনো দিন অযৌক্তিক এবং অসম্ভব এই যে পার্থক্য এটা রাখবার জন্যই বলা হয়েছে নারীরা স্বর্ণালঙ্কার পড়বে পুরুষরা পড়বে না তারা সাজগোজ করবে পুরুষরা এত সাজগোজ